বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তো আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজ আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের দশম শ্রেণীর একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তোমরা যারা এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে তাদের জন্য ভূগোলের প্রথম অধ্যায়ের একটা প্রথম যে অংশটা রয়েছে যেটা হলো বহির্জাত প্রক্রিয়া তো এই চ্যাপ্টার থেকে যে দুই এবং তিন মার্কের প্রশ্নগুলো হয় তো সেই প্রশ্নের সম্পূর্ণ উত্তর সহ সম্পূর্ণ নোটস আজ আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরবো যেমন অবরোহণ আরোহণ পর্যায়ন আবিকার খৈবনের পার্থক্য প্রভৃতি আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো তার আগে যারা এখনও চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেল আইকন অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে এরকম আরও গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওগুলো তোমরা ক্রমশ দেখতে পাও তাহলে শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা বহির্জাত প্রক্রিয়ার প্রথম যে অংশটা রয়েছে সেই প্রথম অংশের সম্পূর্ণ নোটসের আলোচনা বন্ধুরা সুগার যাক তাহলে আজকের আলোচনা আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো আমাদের প্রথম চ্যাপ্টারের যে প্রথম যে অংশটুকু আছে বহির্জাত প্রক্রিয়া তো এর শর্ট কোয়েশ্চেন গুলো কী হতে পারে যেগুলো আমি তোমাদের আগে জানিয়েছি এবং আজ আমি তোমাদের যে মূল গুরুত্বপূর্ণ টু মার্স এবং থ্রি মার্সের যে প্রশ্নগুলো তোমাদের এই চ্যাপ্টার থেকে আসতে পারে সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর সম্পূর্ণ নোটস আকারে তোমাদের সামনে তুলে ধরবো তো এর আগের ভিডিওতেই আমি তোমাদের বলেছিলাম যে ভিডিওতে এই চ্যাপ্টারে তোমাদের ফাইভ মার্সের প্রশ্ন আসে না তো টু মার্স এবং থ্রি মার্সের কোশ্চেনগুলো কীভাবে লিখলে ভালো নম্বর পাওয়া যাবে সেগুলো দেখে নাও তো পরপর আমি কোশ্চেনগুলো তোমাদের সামনে তুলে ধরছি প্রথম একটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন যেটা হলো আবহবিকার ও খৈবনের পার্থক্য লেখ তো কীভাবে লিখবে তো প্রথম লিখবে এরকম আবহবিকার ও খৈবনের পার্থক্যগুলো নিম্ন রূপ এবার বিষয় বলে এক পাশে আবহবিকার এক পাশে খৈবন এবং পাশে বিষয় এবার সংজ্ঞা হিসেবে আবহবিকারের সংজ্ঞা কী লিখবে আবহাওয়ার বিভিন্ন উপাদানের প্রভাবে শিলাস্তর চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে শিলাস্তরের ওপরে অবস্থান করলে মূল শিলাস্তর ওপরে অবস্থান করলে তাকে আবহবিকার বলে আর খৈবনের সংজ্ঞাতে কী লিখবে আবহবিকারের মাধ্যমে উৎপন্ন ও মূল শিলার নিকটে থাকা শিলাচূর্ণ বা বিয়োজিত শিলা যে সব প্রক্রিয়ায় নদী বায়ু হিমবাহ প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা অন্যত্র পরিবাহিত ও স্থানচ্যুত হয় তাকে খৈবন বলে দ্বিতীয় পয়েন্ট যেটা করবে পর্যায়ে বলে পয়েন্ট করবে ভূমিরূপের ভাস্কর্যের প্রথম প্রক্রিয়া এ পাশে লিখবে ভূমিরূপ ভাস্কর্যের পরবর্তী প্রক্রিয়া হলো কৈবাবন এ পাশে লিখবে বায়ুর উষ্ণতা সূর্যতাপ বায়ুর আর্দ্রতা ও বৃষ্টিপাত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় মানে নিয়ন্ত্রকগুলো আর এ পাশে হচ্ছে বৃষ্টিপাত নদী প্রবাহ বায়ু প্রবাহ সমুদ্র তরঙ্গ প্রভৃতি উচ্চতা বলে এখানে লিখবে এর ফলে উচ্চতার কোনো পরিবর্তন হয় না আর এদিকে লিখবে উচ্চতার পরিবর্তন হয় ও ভূমি উন্মুক্ত হয় অপসারণ বলে লিখবে আবহবিকারের সাথে অপসারণ যুক্ত নয় আর এদিকে লিখবে খৈবনের সঙ্গে অপসারণ যুক্ত নয় এবার দেখো আর একটা কথা বলি ধরো তোমাদের পরীক্ষায় টিকা আসলো যে দু মার্কের আবহবিকার কি এই সরি আবহবিকার কি বা খৈবন কি তখন কি লিখবে ঠিক এই পাশে তাহলে আবহবিকার কি প্রথম লিখবে সংজ্ঞা সংজ্ঞা বলে এই সংজ্ঞাটা দিয়ে দিলে তারপর অটোমেটিক বৈশিষ্ট্য বলে পয়েন্ট করবে বৈশিষ্ট্য বলে পয়েন্ট করে পর্যায় নিয়ন্ত্রক উচ্চতা অপসারণ বলে এই চারটা পয়েন্ট দেখিয়ে দেবে একইভাবে কিন্তু উত্তরটা কমপ্লিট হয়ে গেল বোঝা গেল নিশ্চয়ই আমার কথাটা ঠিক সেইভাবে ধরো তোমাদের পরীক্ষা আসলো খৈবন কি তাহলে তোমরা কি লিখবে প্রথম পয়েন্ট লিখবে সংজ্ঞা বলে এটা লিখলে তারপরে অটোমেটিকভাবে বৈশিষ্ট্য বলে পর্যায় নিয়ন্ত্রক উচ্চতা অপসারণ বলে এই যে চারটে পয়েন্ট রয়েছে এই চারটে পয়েন্ট কিন্তু তোমরা দেখিয়ে দিলে তাহলে আমরা পার্থক্য যেমনটা পড়ে ফেললাম তেমনটা কিন্তু দুটো টিকাও কিন্তু আমরা এখান থেকে লিখে নিতে পারবো চলে যাবো পরের প্রশ্নে তোমাদের আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রয়েছে পুঞ্জিত ক্ষয় কি তো দেখে নাও কীভাবে উত্তরটা লিখবে সংজ্ঞা অভিকর্ষ যে বলের প্রভাবে ভূমির ঢাল বেয়ে অবক অবক্ষয় বা মৃত্তিকার স্থানান্তরকালে যে ক্ষয় হয় তাকে পুঞ্জিত ক্ষয় বলে শ্রেণীভাগ পুঞ্জিত ক্ষয় পার্শ্বীয় কৌণিক ও উলম্ব এই তিনভাবে হয় বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রক এ নিয়ন্ত্রক হলো অভিকর্ষজ বা মধ্যকর্ষণ বল পরে পয়েন্ট বিপর্যয় এটি হঠাৎ বিপর্যয় আনতে পারে শিলার বৈশিষ্ট্য এক্ষেত্রে শিলার সম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ থাকে নেক্সট আর একটা গুরুত্বপূর্ণ তোমাদের টিকা যেটা হলো পর্যায়ন কি তো পর্যায়ন কি সংজ্ঞা যে প্রক্রিয়ায় বহিষ্ঠ শক্তিগুলির ক্ষয় ও সঞ্চয় কার্যের মাধ্যমে উঁচু নিচু ভূবাক্যে সমুদ্রপৃষ্ঠের সমান উচ্চতায় একটি মসৃণ তল বা পৃষ্ঠে আনার চেষ্টা করে সেই প্রক্রিয়াকে বলা হয় পর্যায়ন প্রক্রিয়া বৈশিষ্ট্য অবরোহণ ও আরোহণ প্রক্রিয়ার সম্মিলিত রূপ হলো পর্যায়ন দু নম্বর পর্যায়ন প্রক্রিয়ায় নতুন ভূমিরূপ গঠিত হয় এবং তিন নম্বর পয়েন্ট লিখবে বহন পর্যায়ন প্রক্রিয়া অংশগ্রহণ করে না এই যে টিকাটা দিলাম এটা পর্যায়নের টিকা তোমরা লিখবে এবার ধরো তোমাদের পরীক্ষা আসলো টিকা লেখন অগ্নিভবন বা অগ্নিভবন কি তো কি সংজ্ঞা বলে লিখবে যে প্রক্রিয়া আবহবিকার খৈবন ও পুঞ্জিত ক্ষয় সম্মিলিতভাবে ভূপৃষ্ঠে শিলাস্তরকে চূর্ণ বিচূর্ণ বা বিয়োজিত করে শিলাচূর্ণ বা বিয়োজিত শিলাকে পরিবহন করে প্রাচীন শিলাকে ভূপৃষ্ঠে উন্মোচিত করে এবং ভূমির উচ্চতা হ্রাস পায় তাকে নগ্নিভবন বলে এবার বৈশিষ্ট্য বলে তোমরা ঠিক এই একই কথা আবার বলতে পারো যে এই প্রক্রিয়ায় শিলাচূর্ণ
পরিমাণ লিখবে ফলাফল এই প্রক্রিয়ায় প্রধান ভূমিরূপের ওপর ক্ষয় এবং সঞ্চয় কার্য চলে এবং নানাবিধ ক্ষয় এবং সঞ্চয়জাত ভূমিরূপ গঠিত হয় পরিমাণ লিখবে উদাহরণ ভূপৃষ্ঠে নগ্নিভবন পদ্ধতিতে অংশগ্রহণকারী আবহবিকার পুঞ্জিত স্খলন জলপ্রবাহ বায়ুপ্রবাহ হিমবাহের চলন সমুদ্রতরঙ্গের কাজ প্রভৃতি এই প্রক্রিয়ার অন্তর্গত পরের যে গুরুত্বপূর্ণ আর একটা প্রশ্ন রয়েছে অবরোহণ কি অবরোহণ প্রক্রিয়া কি দেখো কিভাবে লিখবে সংজ্ঞা বলে প্রথম পয়েন্ট করবে ভূতাকের বহির্জাত বহির্জাত প্রক্রিয়া সমূহ দ্বারা ভূপৃষ্ঠের উঁচু স্থান ক্রমশ উঁচু স্থান সমূহ ক্রমশ ক্ষয় করে সাধারণ সমতলে আসার প্রবণতা থাকে এবং নতুন ভূমিরূপ গঠন করে তখন তাকে অবরোহণ প্রক্রিয়া বলে বৈশিষ্ট্য লিখবে এই প্রক্রিয়া ধীরগতি সম্পন্ন এই প্রক্রিয়ায় ভূমিরূপের উচ্চতাও হ্রাস পায় এই প্রক্রিয়া সাধারণত ক্ষয়ভবন ও নগ্নভবন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঘটে এই প্রক্রিয়ায় নতুন ভূমিপের সৃষ্টি হয় পরে পরে লিখবে অপর নাম এই প্রক্রিয়ার অপর নাম ক্ষয়সাধন প্রক্রিয়া উদাহরণ নদীবাহ হিমবাহের ক্ষয়কার্য পরের যে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ টিকা তোমাদের আসতে পারে সেটা হলো অবরোহণ প্রক্রিয়া তো কীভাবে লিখবে দেখো সংজ্ঞা নদী হিমবাহ বায়ুপ্রবাহ ভৌমজল সমুদ্র স্রোত সমুদ্র তরঙ্গ প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির সঞ্চয় কার্যের ফলে নতুন নতুন ভূমিরূপ গঠিত হয় এবং এক্ষেত্রে ভূমিরূপের উচ্চতা বৃদ্ধি পায় বলে একে আরোহণ প্রক্রিয়া বলা হয় আরোহণ প্রক্রিয়া আগে একটা অবরোহণ বলা যায় উচ্চতা বৃদ্ধি পেলেই মনে করবা আরোহণ এবং উচ্চতা হ্রাস পেলেই মনে করবা অবরোহণ প্রক্রিয়া পরে যেটা লিখবে সেটা হচ্ছে বৈশিষ্ট্যটা লিখবে কি কি বৈশিষ্ট্য লিখবে দেখো এই প্রক্রিয়া ধীরগতি সম্পন্ন এই প্রক্রিয়ায় উচ্চতা বৃদ্ধি পায় এই প্রক্রিয়ায় নতুন ভূমিরূপে সৃষ্টি হয় এই প্রক্রিয়ায় শিলার সঞ্চয় ভবন ঘটে এই প্রক্রিয়ায় শিলার ঘনত্ব হ্রাস পায় বোঝা গেল নিশ্চয়ই এটা হলো তোমাদের আরোহণ এবং অবরোহণ এবার ধরো তোমাদের পরীক্ষা এলো অবরোহণ ও আরোহণের পার্থক্য লেখো তখন কীভাবে লিখবে দেখো পার্থক্য লেখো বললে তাহলে অবরোহণ ও আরোহণ উভয় হলো একটি বহির্জাত প্রক্রিয়া উভয় সম্মিলিত প্রক্রিয়া হলো পর্যায়ন তবুও এদের মধ্যে যে পার্থক্যগুলি লক্ষ্য করা যায় সেগুলি হলো সেগুলি হলো কি লিখবে দেখো প্রথম পয়েন্ট লিখবে অবরোহণ আরোহণ বলে তুমি বক্স করলে এবং এক পাশে বিষয় অবশ্যই করলে তো প্রথমে সংজ্ঞা সংজ্ঞাতে তোমরা আরোহণ ও অবরোহণের সংজ্ঞাটা দেবে যে সংজ্ঞাটা আমি বললাম সেই সংজ্ঞাটাই তোমরা দিতে পারো বা এটাও দিতে পারো যে ভূতাকের বহির্জাত প্রক্রিয়া সমূহ দ্বারা ভূপৃষ্ঠ উঁচু স্থান ক্রমশ ক্ষয় করে সাধারণ সমতলে আসার প্রবণতা থাকে বলে শিলামণ্ডলের উঁচু অংশ ক্রমশ নিচু হয় এই প্রক্রিয়াকে অবরোহণ প্রক্রিয়া বলে আর আরোহণ কি যে সকল প্রক্রিয়ায় নদীবাহী এটা ব্র্যাকেটে দিতেও পারো বা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভূপৃষ্ঠ উচ্চতা বৃদ্ধি পায় এবং নতুন ভূমিরূপ গঠিত হয় তখন তাকে অবরোহণ প্রক্রিয়া বলে আরোহণ প্রক্রিয়া বলে গঠিত হয় তখন তাকে আরোহণ প্রক্রিয়া বলে আর এটা হচ্ছে অবরোহণ মানে যে প্রক্রিয়া নিচু হবে সেটা অবরোহণ আর উঁচু হলে আরোহণ যাই হোক আগের দিন বুঝিয়ে দিয়েছিলাম টোল ফ্যাক্টরটা পরেরটা দেখো প্রক্রিয়া এই প্রক্রিয়া ধীরগতি সম্পন্ন এই প্রক্রিয়ায় উচ্চতা হ্রাস পায় আর এই প্রক্রিয়া খুবই দীর্ঘতি সম্পন্ন এই প্রক্রিয়ায় উচ্চতা বৃদ্ধি পায় অপর নাম এই প্রক্রিয়ার অপর নাম ক্ষয়সাধন প্রক্রিয়া এই প্রক্রিয়ার অপর নাম সঞ্চয় প্রক্রিয়া শিলা ঘনত্ব এই প্রক্রিয়ায় শিলা ঘনত্ব বৃদ্ধি পায় আর এই প্রক্রিয়ায় শিলা ঘনত্ব হ্রাস পায় পরের পয়েন্ট লিখবে প্রকৃতি লিখবে এই প্রক্রিয়ায় ভূপৃষ্ঠের কোনো স্থান ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে ক্রমশ নিচু হয়ে যায় আর এবার সে লিখবে নদী বায়ু হিমবাহ প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির সঞ্চয়ের ফলে এই প্রক্রিয়া সংগঠিত হয় এই হলো তোমাদের এই যে চ্যাপ্টারটা রয়েছে এই চ্যাপ্টার থেকে যে মূল গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো আসতে পারে সেই প্রশ্নগুলোর সংকলন আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরলাম এর পরবর্তীতে আমরা নদী থেকে যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আসবে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করবো তাহলে আলোচনাটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো তোমরা নোটসগুলো অবশ্যই পড়ে ফেলো ভালো রেজাল্ট করার জন্য এবং চ্যানেলকে ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো যারা চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রেখো তো আজকের মতো এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ